sy titel is, moet nie jou skuld jou geloof laat sak nie. Moe nie jou skuld jou geloof laat sak nie. En ek lees baie keer in die Bijbel, en dan denk ek vir myself die volgende. Ek wens ons het van hierdie um, gelijkenisse in die Bijbel beter kon verstaan. Ek wens ons het, elkeen van ons moes elke dag met een skuld loop, om onszelf te beskerm, zodat so ons kan verstaan wat het beteken om jou geestelike skuld elke dag op te tel. Want ek kan denk toe Paulus hier die voorbeeld gee en hy begin te praat van die helm van verlossing en die skuld van geloof, dat als baie mense wat een goeie raamwerk gehad en met hulle het gesien of self beleef, hoe jy self moest beskerm met die skuld, of gesien het hoe die soldate dag vir dag hier die skuld moest gebruik en as hy sy skuld bereik, hy is vergeet het het hy moeilijkheid. As hy sy skuld nie daar gehad het nie, is hy peil op pad en wat gaan het keer dat het omtref? So, ek wil vandag hier ons moet insien hoe die skuld van geloof iets is wat ons nie een dag sonder kan gaan nie. Ek wil nie my dink dat het een dag ook is om nie jou wapenrissing te gebruik nie, want het is nie. Want God het het vir ons gegee om ons geloof te beskerm, hoekom? So dat ons die wenstreep kan bal. So dat niemand van ons ergens op een punt kom te sê, hierdie reesies is te moeilik nie, ek het te veel ouwe gevat nie, ek het te seer gekry nie, dit is voorbij, ek sit my swaard neer, ek sit my weermachtkleren neer, dit is voorbij. Dat ons allemaal sal deerdruk, saam met die Heerse genade, tot by die wenstreep. So ek wil ook jylle moet kyk na my eerste um, sleetel. Versoekings geef vir ons as gelovig is geleentheid om ons geloof, ons skuld te syver en te versterk. Versoekings geef vir ons as gelovig is geleentheid om ons geloof, ons skuld te syver en te versterk. So ek wil jylle moet vandag so'n bykie jylle denke vernieuwe, want ons kan so makkelijk kyk na versoekings en, en bid en sê jylle asjeblief vry, my, vry waar my van dit. Heere, ek wil nie dier hierdie goed gaan nie, ek wil nie dier tye gaan van verdrukking nie, ek wil nie dier tye van waar, waar ek moeilike tye dier gaan nie, hou my en my gesinheid weg van het af. En as ons so benadering gaan nie, dan wil ek vir jou sê, dan gaan ons uitmis op een syveringsproces, een geloofsverandering wat net sal gebeur as ons dier dit gaan. So kijk gewit sê 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, daarin verjeeg jylle, wees bly, Al word jylle nou, as dit nodig is, een kort tykie bedroef onder alle rande beproevinge. Nou ek dink, toe, toe hulle die eerste keer die brief lees, en, en dit was typisch uh, by mekaar koms, en die kerk is opgewonde, want Petrus, die, een van die apostolische leiders van die kerk, stier die brief, en als een groot opgewondenheid, en hulle maak hom oop, en die eerste woorde wat hulle, wat hulle hoor is, wees blij as daar beproevings kom en verdrukking kom in jou leven. En ek dink als een ouwe in die dienst wat sê, yes, maar Ek is, ek is vervolg vir my geloof gister, moet ek blij wees, oor dat ek vervolg is vir my geloof. Jees, my, my man wil nie sommer my glo nie, en hy wil my los, moet ek blij wees oor die verdrukking wat ek deurgaan, het maak toch nie sin nie, en jylle lees die brief verder, so dat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar dier vier geluid word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. So dit is asof hierdie, hierdie beproevinge help om hierdie skuld van geloof te syver, te reinig, te versterk. So wanneer ons dier het gaan, is het asof dit ons geloof goed doen, as ons dier het kan kom. Ek wil julle nog een voorbeeld gee, as julle my volgende skrifgedeelte sal sien, Lukas 4 vers 13. As jy vandag gevonden het, as jy gevry waard in versoekings, dan gaan kyk bykie of Jesus dier versoekings gegaan het. Gaan kyk of hy ge- ge- versoek was dier die vijand. En mens kan het duidelik sien, hoe daar keer op keer is, hoe die vijand al inkom, en hoe hy om wil versoek. Maar wat het gebeur, toe Jesus al die versoekinge tegenstaan het? Wat was die eind, einde daarvan? Lukas 4 vers 13. En toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy een tyd lang van hom gewaik. En Jesus het in die kracht van die gees na Galilea toe teruggekeer. So wat was die resultaat van sy weerstand wat hy gebied het? Wat, was, wat het gebeur met hom? Is hy het uitgestap in die, van die woestijn in Galilea en in die kracht van die gees. Nou gaan lees Lukas 4 vers 1 en dan sal hy die volgende woorde lees. En die gees van die Heere het vir Jesus in die woestijn gelei. Hoekom, hoekom, hoekom sal die geest van die Heere Jesus na een plek toe vat, so dat hy dier die proces moet gaan, want, dit is hoe die Heere in ons leven dit bewerkstellig, dit sal nie anders kan gebeur nie, as ons geloof nie dier die beproevinge gaan nie, dan wil ek vir jou sê, dan wat is ons geloof waard, as ons niks het om het een te toets nie, ek dink baie aan die saaier, en ek dink aan die, die rotsachtige plek, waar die saad geval het, en dan dink ek aan die volgende, dat die son het op hom gebrand, Die, die, die versoekinge het daai plankie doodgebrand. 
Maar wat gebeurt als dat plankje geworteld was en daar was water onder? Als hij niet in die klippe grond, wat is die zon dan gedaan? Wat doet zon met de plant? Hij stimuleert groei. Hij kan niet zonder het niet. Hij kan niet zonder hij warm zon niet. Maar die zon helpt hem om te groeien. In recht dier die geschiedenis kan hij maar gaan kijken. Zodra die kerk dier verzoekingen gaan. Zodra die kerk dier vervolgingen gaan. Weet je wat gebeurt met die kerk? Hij groeit. Gezond. En China op een storm te verdrukkelen christenschap. En zei, weet je wat? Ons, dat is onwetig en hulle verdruk het. Toe hulle het verdruk, toe is het ondergronds, toe groei die kerk vinniger as wat hy was, toe hy boogronds was. Hoekom? Want dit, die werkelijke gelovig is, gaan dan begin seefier. Mense gaan besef, hierdie geloof is my so waardevol, dat ek sal selfs my leven vir dit neergee. Nee, ek sal selfs my leven vir dit neerlee. Wat my so mooi is, ons het een dag toe, toe wees André van ons, André wat so twee weke terug bedien het, as jy na Every Nation China toe gaan, en jy, ons het een gemeente in, in, in China, en daar is nie adres nie, so jy kan nie die kerk kry nie, en al wat die webtuis te sê, if you find one of our disciples, you will find our church, dis hoe die, wat die website sê, if you find one of our disciples, you will find, find our church, so ergens in, in, die, in die land waar dit ver, verdrukking beleef is daar helder lichte wat uitkijk om te sê heren, wie wil jy innooi in hierdie wonderlijke voorrecht om deel te wees van hierdie koninkryk van licht. Kijk gaan om my tweede sleetel, onthou dat in elke versoeking wat jy beleef is Jesus bezig om vir jou in te trees so dat jou geloof sal sterk bly tijdens die beproeving. Onthou dat in elke versoeking wat jij beleef, is Jesus bezig om voor jou in te treden, zodat so jouw jou geloof sal sterk bly tijdens die beproeving. Nou dit was een van my grootste openbaringen persoonlijk voor mij is die dag toe ek besef het, wat doen Jesus nou? Want ons lees in die, in die, in die evangelies van Jesus wat sê, hy gaan op pad, hy, is, hy gaan terug naar zijn vaders huis toe en in handelinge, dan sien ons, hier gaan Jesus, hy is op pad, maar waar toe gaan hy? Wat gaan hy doen? En ek besef, hy het gaan sit aan die rechterhand van die, die, die vader sy troon. Hy sit daar en wat doen hy nou op die troon? Word hy bedien dier engele, is mense daar bezig om dankie te sê, gaan lees wat sê die woord. Hy tree in vir my en jou. Ek geloof in my hele hart, dat die, die dag toe Jesus die troon gaan sit, toe hy daar gaan sit en hy begin bid vir die kerk, toe beleef die kerk genade. Toe beleef hulle die, die gebed van Jesus, die intercessie wat my en jou dra, wanneer ons ons self nie kan dra nie. Nou kyk gegoe wat het hy vir Simon Petrus gesê, Lukas 22 vers 31. En hier is hy vir Simon, Simon kyk, die Satan het vierig begeer om jou soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Nou as jy hierdie gedeelte sal verder is, en jy sê net na dit, hy het gesê, toe sê Peters, maar ek sal jou volg tot die dood toe. Ek sal, ek sal achter die aangaan en niks om my kan stop nie. Maar al wat Petrus gedraai het, dat hy teruggekeer het in die einde, was Jesus' gebed vir sy geloof. Dit was Jesus' intercessie in sy leven, wat hom gedraai het. Petrus het helemaal platgeval. Petrus het, het Jesus verloon, maar die genade van die Heere, Jesus op die troon het om teruggebring, en hy kon versterk word. So as jy vandag dink, jy is maar ek, weet nie heren, ek het al hierdie gebed gebed, en ek is 100% eerlijk met julle, as een jong man, dan is ek in die kerk, dan sê ek heren, vat my nou, want ek weet my leven is nou reg. Jy weet, as, ek, as, ek, as jy my nou kom haal, dan weet ek dit is ok, maar ek weet nie of ek het gaan maak nie, ek weet nie of ek hierdie 70, 80 jaar op aarde dit gaan, kan, kan deervoer nie, so do, kom ons doen het sommer nou heren. En die volgende oomlik, hoor ek die stem van die Heilige Geest, want sê, sê jy dra nie jou nie Gerard, Ja, jy, jy hoef nie te dink of jy dit gaan maak nie, ek is bezig om vir jou te bid, ek tref jou in en dit is waar jou kracht is, moet nie soek in jouself nie, jy gaan baie lang soek, jy gaan dit nie kry nie. Kyk op, kyk na my, my seen wat sit in die rechterhand van God. As jy vanochtend dink aan, aan Stefanus, die eerste martelaar wat ons lees in handelinge vir die evangelie, dan sal ons die volgende sien, dat toe hy dier die moeilikste verdrukking is, mense staan met klip om om te gooi, waarom toe het hy gekyk? opgekyk, en wat het hy gesien? Jesus wat staan in die rechterhand van God. So wie het vir Stefanus die genade gegee om te bid vir die mense wat om die bezig is om te steenig? Jesus op die genade troon. So ons het vandag alles, ons het alles ontvang, so dat ons hierdie wetloop kan voltooi. Kijk gaan na die derde ene, geloof beskerm een van ons krachtigste wapens, en dit is ons gebedslewe. Geloof beskerm een van ons krachtigste wapens, En dit is ons gebedsleven. 
Sy hulle sal onthou so twee weke terug, um, het, was haar een woord geweest geloof sonder twyfel. En toe gaan het juist oor, wanneer ons twyfel, wat is die eerste ding wat ons ophou doen? Ons hou op om te bid. Ons, ons gaan nie meer nie, ons vertrou nie meer nie, want niks verander nie. So hoekom, wat, hoekom hoors ek na my tyd om aan te hou, vra, as niks in my leven verander nie. Maar wat geloof doen, is geloof vat jou na een plek toe, wat al sien jy dit nie, dit nie verander jou oortuigings van wat Jesus is vir jou in jou leven nie. Dis asof die geloof jou dra, selfs wanneer jy dit nie sien wat jy voor vra nie. Denk pik hier aan, hoe moes die Israelite vir 400 jaar anhou bid het? 400 jaar, wat hulle net blij roep het, maar hulle sien nie verandering, hulle slawe vir 400 jaar, en op die 400ste jaar, sê die heren, ek het my roepstem vir my mense gehoor, en ek gaan vir Mooses oprug. 400 jaar, van mense wat gloe en vertrou, wat nie hulle geloof verloor nie. Nou kijk gelukkig as 18 vers 1 tot 3, dit is die mooiste gelijkenis wat Jesus vertel het, wanneer het kom by om nie op te hou, bid nie. Lukas 18 vers 1, en hy het ook aan hulle gelijkenis vertel, met die oog daarop, dat de mens gedierig moet bid, en nie moedloos word nie, en gesê, daar was een rechter in een stad, wat God nie gevrees, en geen mens ontsien het nie, en daar was in daar die stad, de wederwee, en sy het gedierig na hom toe gekom, en gesê, doen recht aan my thee, thee noor my thee partij, en een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie wederwee my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie uiteindelik kom en my in die gezicht sla nie. Toe sê die heren, hoor wat die onrechtvaardige rechter sê, sal God dan nie recht doen, aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Nou die laaste woorde wat Jesus gesê, snij tot in die diepste deel van my hart, sal die sien van die mens geloof vind, wanneer hy terugkeer aarde toe. Gerard, gaan ek geloof in jou leven kry, as ek terugkeer? Ek vraag die vraag en, en hy vraag dit vir jou vandag, as hy terugkeer, gaan hy die geloof vind. Dit is nie een geloof in jouself nie, dit is nie een geloof in vertrouwen in wat jy kan doen nie, dit is een geloof in die woord van God, dat het waar is. Dit is een geloof in hom, dat wat hy sê, dat hy nie een mens is, dat hy kan jok nie, maar dat hy die waarheid praat. En wat hierdie gedeelte vir my so um, mooi maak, is dat hierdie wederwee het net nooit opgehou nie. Die, die gelijkenis vertel van hierdie rechter, wat een wat man is, wat Hy het nie vrees vir God nie, hy het nie vrees, vrees vir mens nie, so kry hy die prentje, hy gee om oor niemand nie. Hy, hy het nie een saak oor die vrou wat elke dag na hom toe kom nie, maar bestaar hem te dink hy vir homself, hoor hy, sy raak nou agressief. <laughs> nou nou slaan sy my, hy weet, ek beleef hy die vrou elke ochend klop sy aan die deur, en sy sê, laat reg geskiet. En weet jy wat, hy gee nie om oor haar nie, en hy gee nie om oor God nie, maar weet jy wat, omdat hy die vrou so aanhou, dan sal ek het vaat doen. Hoeveel te meer sal God dan nie, sy uitverkoren is, wat dag en nacht uitroep na hom, hulle roep stem hoor nie, al moet ons per ty keer ook langmoedigheid beleef, en, en dit nie nou dadelijk sien nie, en die Heere vertrouw aan ons toe, dat ons dier die proces moet gaan, soos een boom wat dier sy soene moet gaan, so ons by die plek kan kom van vrug, so dat sy naam daardier verheerlik kan word. So ek wil skuif na die feestheers toe, en ek wil bykie met julle gesels oor die wapenrusting en specifiek oor die skuld van geloof. Ephesus 6 vers 11 Trek die volle wapenrusting van God aan, so dat julle staande kan bly tegen die liste van die duivel. Want ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overhede, tegen die machte, tegen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die bose geeste in die licht. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jylle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vast, jylle leendere met waarheid omgoord, met die boorswapen van die gerechtigheid aan. Hoeveel keer het jy gesien die woord staan? Drie keer, staan, staan, staan. Ek of jy vraag, hoe, het ons meer wapens, of het ons meer uh, gevechttoerusting wat ons verdedig, om hou te kan vat? Nou as ek kyk na die wapenrusting, dan sien ek die swaard als een wapen, En die rest is daar om my te beskerm, ten houwe wat gaan, kom. So hoekom trek ons een boorswapen aan, hoekom trek ek een helm aan, want die hou gaan kom. Maar God het klaar voorsiening gemaakt, van wanneer die hou kom. Nou kom ons denk ek een bykie aan geloof. Geloof is nog een externe manier om jouself te beskerm. Denk aan die boorswapen, as is baie nabij in jou lijf, 
die skuld is nog een verdere vlak om jou te beskerm. En die Bijbel is baie specifiek met wat die geloof vir ons moet doen. Vers 15. En als die skoene aan jou voete die bereidheid is vir die evangelie van vrede, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee jylle al die vierige peile van die bose sal kan uitblis. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. So, dit voel vir my dat die skuld van geloof word een bykie meer oor uitgebreid, dat hy het een specifieke doel. En wat is hy doel? Is daar gaan peile kom, en hierdie peile is aan die brand, en hierdie peile is daar om ons seer te maak. Maar wie het, daar is een skuld wat daar is, om dit op te vang voordat het jou tref. Daar is een skuld wat jy dit kan keer voordat het jou tref, voordat het er nabij aan jou kom. Want as hierdie peil ons tref, het ons moeilikheid. As hierdie peil ons tref, dan gebeur daar iets met my en jou, en ek wil dit vir julle wees in ons volgende gedeelte. Wanneer een peil van die bose ons tref, vergeet ons van die geestelike oorlog waarin ons is, en ons focus eerder op ons eie persoonlijke pijn. So ek wil julle met die prentje gauw, vir oogend kry. Jy is in Godse weermag, jy is bezig om te veg, en jy is daar, en die bose kom, en elke keer keer jy dit af, en op een stadium, dan het sak jy hierdie skuld van jou, en een peil tref jou, en hy tref jou hier so tussen die ribbes. Vreselik seer, vreselik pijn, wat denk jy gebeur dadelijk met jou focus, as hy jou getref het? Eweskielik skuif ek my focus, van die oorlog na, hierdie pijn toe. Te seer. Jy, ek kan nie meer beklein nie. My man het my te leer gestel, jyre, so, dit is seer, ek kan nie verder aangaan nie. Jyre, die kerk het my seer gemaakt, ek kan nie verder in die geveg wees nie. My collega's het hier my gedraai, jyre, dit is nou te seer. Jyre, mens het my verraai, ek kan nie meer aangaan nie. So, wat doen, wat gebeur automatisch, is ons skuif van hoekom is ons eindelijk in die oorlog, so dat ons vir God kan werk. Dit is een geveg teen oorlog, duisternis, en ons is deel van Godse weermag. Ons is deel van sy wapens op aarde, anders is sy wij nie vir ons toerusting gegeet, om in die geestelike geveg te kon veg nie. So, ek wil vir julle vandag, en dit is my laaste skrifgedeelte van een vrou wees, ek het nog nooit iemand in die Bijbel raak gesien, wat so groot skuld gehad het nie. Sy het dit constant afgeweer, daar was die hele tyd brandende peile, wat haar geloof wil wegvat, wat haar wil seer maak, maar sy het net nooit toegelaad, dat die peil haar tref nie. Sy het die hele tyd die skuld van haar opgehaad, en die deurbraak gekryk. So ons gaan kyk na Matthies 15 vers 21, dit is ons laaste gedeelte van veroogend. En Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek en een kanonese vrou het van daar die gebied gekom en na hom toe geroep en gesê, wees my barmhartig heren, seen van David, my dochter is erg van die duivel besete, maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. So kry hierdie prentje, hierdie vrou is desperaat, sy het een dochterkie en die duivel is bezig om haar dochterkie so seer te maak. Sy sien het elke dag hoe die duivel haar dochterkie verander en verwoes en sy as ma is so desperaat dat sy hoor van hierdie man wat die duivels uitdrijf, sy hoor van hierdie man wat die siek is genees en sy begin op die beste manier wat sy kan. Seen van David, jy moet die wortel wees van David, die koning wat ons gehoor het, daar gaan uit jou iemand uitspreid, dit moet jy wees. En Jesus antwoord daar nie. Haar eerste peil word getrek na die vrou toe. Sê, maar God antwoord jou nie. Jy het om nou gevra en jy het om so oprecht gevra en niks het verander nie. Hy het nie eens die moeite gedoen om vir jou iets te sê nie. En hy vrou kon weggegaan het en gesê het, weet jy wat, ek het die ding probeer. Ek het probeer om vir Jesus te vraag en hy het my nie geantwoord nie. So weet jy wat, nee, ek is klaar hiermee, ek het allemaal probeer, dit is voorbij. Sy vat haar skuld en sy keer haar vierige peil af en sy gaan verder. Hoekom? Want sy is daar vir haar dochterkie. Sy is nie daar vir haar self en het gaan nie nou oor haar nie. Sy is daar om haar dochter te bevry van hierdie vijand wat bezig is om haar dochter elke dag seer te maak en niks sal haar stop om daarby uit te kom nie. Vers 23, toe kom sy disciples nader en vraag om en sê, stier haar weg, want sy roep achter ons aan. So sy bly vraag, maar hy antwoord en sê, ek is net gestier na die verloore skape van die huis van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, jyre help my. So daar is een tweede terugslag. Jesus sê, 
My eerste doel, hoe kom ik hier is, is om Israël die schapen terug te roepen. Dus hoe kom ik hier is? Als je nou raarig mooi die, die Bijbel zal zien, als je zien dat Paulus zijn roeping was om die evangelie naar die heidenen toe te vatten, naar die mensen buiten Israël. Maar recht die die Bijbel zien dat geloof kan mensen in die verbond van God inbrengen. Je ziet Rachab, een prostituut, wat voor Jere help en Jere goed. En omdat ze gegloeid wordt, ze deel van die verbond van God, want geloof was nog altijd Gods plan. Geloof, het die vrouw uit die plek uit gevat en binnen in die beloftes van God en gebring, omdat sy om vertrouw het en gegloe het. Nadat hy gesê het, weet jy wat, ek nie gekom vir jou nie, of vir jou dochter kie nie, sy sê, weet jy wat, jyre, help my, en sy val by hom neer, sy keer weer die pijl af. Sy is weer bezig om haar geloof en haar skuld op te hou, so dat hierdie nie haar geloof stil nie. Kijk na vers 26. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hoinkies te gooi nie. Nou hierdie vang my altyd as ek het lees. Weet ek is iemand wat baie versichtig is wat ek vir mense sê en ek probeer rechtig om, om die heren te vertrouw, om nie my woorde te gebruik om mense te beseer of seer te maak nie. Maar ek kan nie dink hoe hoor hierdie vrou dit. Weet dit is nie mooi om die, die kost te vat wat eindelijk vir die kinder, kinders is en dit vir die hoinkies te gee nie. Ek kan nie dink, dit is die perfecte oomblik waar hy vrou die pijl kon vat en aanstoot geneem het en gesê het, weet jy wat, dit was die derde keer en na die derde keer is daar nog steeds niks nie. En weet jy wat, nou vergelijk jy my met die hoinkies, so, weet jy wat, ek is klaar hier meer, maar sy tel die skuld op en sy keer die derde pijl van aanstoot. En ek dink, dit is een van ons moeilikste pijlen wat na ons kant toe kom, is om aanstoot te neem, wanneer iets gebeur, wanneer iets slechts of iemand sê iets en jy, jy neem aanstoot en jy maak jou hart somme dadelijk toe. Hierdie vrou sê net, Ek is jammer, ek gaan blijf vecht, want ek is in die oorlog en my dochterkie gaan ek hier deurbring, vers 27, en sy sê, ja jyre, maar die hoenkies eer daarom van die krimmels wat aan die tafel van hulle baas afval. So nederige aard, vers 28. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hee en haar dochter het gezond geword van daar die hier af. So ek dink, as, as, ek, as ek het in my eie woorde sal sê, Het Jesus wel gesê, weet jy wat vrou, jou geloof is so groot, jou skuld wat jy het is so groot, dat die duivel het soveel keer probeer om, om beloftes wat ek het, weg te hou van jou af, maar jy het elke keer gekeer en daarom gaan jy hierdie deurbraak beleef, want jou geloof het al die peile afgekeer. Ek wil jou bemoedig in hierdie week om te vraag, waar is jou skuld? Waar is jou geloof? Is hy in die kas gebere? Denk jy het om nie nodig nie? Denk jy, uh, ons kan om op sekere dag net optel? Of, of, of het die woord weer uh, op, op niet vir jou in jou hart gesê? Heren, ek kan nie een dag in hierdie wereld uitgaan sonder die beskerming nie. Want die waarheid is, dat daar is een duivel. Daar is een bose. En sy hart is om my en jou nie net dood te maak nie, maar om ons leven te verwoes. As ek vir vandag kan sê wat sy agenda is vir elkeen van ons, is hy, geen, hy, hy wil nie net hee, jou leven moet ondergaan nie, hy wil jou hele generatie moet onder dit lei. Hy stop nie by een generatie nie, as een persoon die deur van oopmaak, dan sal hy aangaan en aangaan en verwoesting en doodsaai, tot iemand in hy generatie opstaan en sê, dit is nou genoeg. Tot haar vrou is wat sê, weet jy wat, dit stop hier by my kind. Dit gaan nie een oomlik, een generatie verder nie. En ek sal seker maak daarvan, want ek gaan op Godse belofte staan, wat waar is en amen. En ek gaan nie toelaat, laat die wereld my weghou van hierdie antwoord wat hy vir my gegeet nie. En die Seen, Jesus Christus nie. As iemand my vandag sal vraag, Gerard, hoe, hoe, hoe los ons van ons gesinsprobleme op? Jy weet, waar begin ons? Dan sê, kom ons begin by Jesus. Kom ons kry weer in die middelpunt van ons gesinne. Dit is waar ons, uh, ons oplossing los. As iemand vir sal vraag, maar wat van ons skole, wat van ons land? Dan sê, like, kom ons kry weer die redder, die koning weer op sy recht, gerechtige plek en dan sal ons sien wat gebeur. So groot getuienis, um, wat ek eenig gehoor het, in a, a tronk in Argentinië, Die tronk gaan het baie slecht mee. Hierdie tronk is op een plek waar die staat kan nie meer vir die, die bandiete sorg nie. Jy weet, hulle, hulle probeer alles, maar dit is net chaos. Die mense maak mekaar dood. En daar kom een bediening. En hierdie bediening vraag toe vir die staat, hoor jy, dit is duidelik dat jylle nie hierdie tronk meer kan beheer nie. Kan ons nie beheer vat van hierdie tronk nie? Kan ons nie die bestuur oorvat van hierdie tronk nie? Gee net vir ons een oomlik aan, kyk jylle of dit dan beter werk. Jylle hoef nie meer financieel enig iets in te sit nie, ons sal 100% bestuur oorvat van hierdie tronk. En die staat is in so desperate situasie, jylle sê wel, oké, okay, kom ons kyk of het werk. En die bediening kom in, en wat begin hulle te doen? Hulle maak Jesus die middelpunt van die tronk. 
Hulle het een evangelisatieprogram om bandieten te vertel van wat het Jesus vir hulle gedoen. Hulle het een opheffingsprogram om ouwens toe te ris, so dat hulle kan iets doen die dag as hulle vrygelaat word. En weet jy wat 92% van die tronk kom tot bekering? 92% van die mense verander en hulle kan suksesvol terugkeer na die samenleving toe. Hoekom? Net omdat Jesus die middelpunt geword het. In een van die donkerste plekke in die wereld. Hoekom? Want die licht het gegeen skyn. Mense het ge- gesien oor hierdie licht. Het is baie beter as die duisternis wat ons in geleven het een paar, paar jaar terug. En die verandering het begin kom. En vandag is het een groot getuinis. Jylle kan al gaan, gaan, gaan oplees. Gaan sit in Argentina prison. Um, gaan, gaan kyk bykie wat het die bediening gedoen met die tronk. Dit is absoluut een wonenwerk. Daar is nie ander woord afvoer nie. Maar weet jy wat, het kan enige plek begin, as ons net weer Jesus op sy rechte plek krijg. Rian Bota was die, die senior leier van Rustenburg Every Nation gewees, en hy het my baie mooi verduidelik. Hy het, hy het laken gevat, en dan sit hy klomp balle boop hierdie laken, en dan hierdie balle sweef so rond, en dan vat hy een swaar bal, en hy sit die swaar bal in die middel, en toe die bal in die middel sak, toe gaan al die balle wat rond dobber, en hulle gaan na die middelste bal toe. Toe sê, dit is wat Jesus moet wees in ons leven, dit moet die swaarste bal wees in ons leven, en as hy die middelpunt is, dan skuif alles reg, waar het moet wees. En dit is iets wat ek altyd sal onthou, dit is waar ons vertrouwen moet wees, in die een, wat die vader alles in geplaas het, vir my en vir jou, om, denk daar aan, Jesus is die eerste keer wat die mens een praktische voorbeeld gehad het van wie is God. In die oud testament het allemaal gehoor die profete, maar hier kom Jesus en hy sê, weet jy wat mense, die makkelijkste manier om te leren is uit voorbeeld uit, so ek gaan leven en dan volg jylle my, dan doen jylle wat ek doen. Dan sê jylle wat ek sê, jylle lewe soos ek. Die, die makkelijkste manier om te leren is, wanneer iemand een voorbeeld is vir jou, denk pikkie aan jou kinders, Doen hulle wat jy sê of doen hulle wat jy doen? <laughs> Dit is my vraag. Doen hulle wat jy sê of doen, jy, doen hulle wat jy doen? En my beleven is met my kinders is hulle doen wat ek doen. Hulle kyk en hulle kyk na my voorbeeld. Hoe tree papa op? Hoe praat papa aan die kaar as daar een oude vorm inrui? <laughs> as papa kwaad word, weet, is dit hoe ons het hanteer, so dit is oomlikke wat ek net besef het, my verantwoordelijkheid is ouwer, en ons het die beste voorbeeld in Jesus, wat voor my en jou loop, en wat kan ons doen? Kijk na hom, volg hom, doen wat hy doen, en ek sê vir jou, dit is nie net jou leven wat verander nie, allemaal om jou sy leven verander. Ja.